എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മീനു ടോക്കീസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ കസ്റ്റംസ് വകുപ്പിൽ പത്താം ക്ലാസ് ഉള്ളവർക്ക് ജോലി അവസരമുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിശദമായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള വീഡിയോ ആണിത് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം ഡെയിലി ഇതുപോലുള്ള ജോബ് വേക്കൻസികൾ അറിയാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ സെൻട്രൽ ടാക്സ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ആണ് ഇപ്പോൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഹൽവായ് കം കുക്ക് ക്ലർക്ക് ക്യാൻറ്റീൻ അറ്റൻഡൻറ്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ വിളിച്ചത് ഓരോന്നൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം അതായത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഹൽവായ് കം കുക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടത് പത്താം ക്ലാസ്സും കൂടാതെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കാറ്ററിംഗ് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ഇയറിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും ആവശ്യമാണ് ഇൻ കുക്കിംഗ് ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നത് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതൽ അറുപത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വരെയാണ് വേക്കൻസി ഉള്ളത് ഒന്നാണ് അത് അൺറിസേർവ്ഡ് കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നാണ് ഇനി അടുത്ത പോസ്റ്റ് ക്ലർക്കാണ് യോഗ്യത വേണ്ടത് പ്ലസ് ടു ആണ് വിത്ത് കൊമേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത് പ്ലസ് ടു കൊമേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഒരു മിനിറ്റിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നത് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതൽ അറുപത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വരെയാണ് വേക്കൻസി ഒന്നാണുള്ളത് അൺറിസേർവ്ഡ് ആണ് വരുന്നത് കാറ്റഗറി ഇനി അടുത്ത പോസ്റ്റ് ക്യാൻറ്റീൻ അറ്റൻഡൻ്റ് ആണ് യോഗ്യത വേണ്ടത് പത്താം ക്ലാസ് ആണ് പത്താം ക്ലാസ് ഉള്ളവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നത് പതിനെട്ടായിരം മുതൽ അമ്പത്താറായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ വരെയാണ് ഇനി വേക്കൻസി വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വേക്കൻസി ആണ് ഉള്ളത് അൺറിസേർവ്ഡ് ഏഴ് എസ് ടി ഒന്ന് ഒ ബി സി മൂന്ന് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ തസ്തികയും അതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട പ്രായപരിധി പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയാണ് കൂടാതെ എസ് സി എസ് ടി കാറ്റഗറിക്ക് അഞ്ച് വയസ്സിൻ്റെയും ഒ ബി സി കാറ്റഗറിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സിൻ്റെയും ഏജിൽ ഇളവുണ്ട് നിങ്ങൾ അപേക്ഷകൾ അയക്കേണ്ടത് പോസ്റ്റ് വഴിയാണ് പോസ്റ്റ് വഴി അയക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം വരുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ മേളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് അയക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തതും അതായത് ഓഫീസ് ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ കമ്മീഷണർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടാക്സ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ എക്സൈസ് സി ആർ ബിൽഡിംഗ് ഐ എസ് പ്ലസ് റോഡ് കൊച്ചി പിൻകോഡ് അറുപത്തെട്ട് ഇരുപത് പതിനെട്ട് ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആദ്യം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ ക്യാൻറ്റീൻ പോസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് താഴെ റോൾ നമ്പർ എന്നൊരു കോളമുണ്ട് ഇത് ഓഫീസ് യൂസ് ആണ് അതായത് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ഇതിൽ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ഇത് അവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ അവിടെ ഒന്നും എഴുതേണ്ട അത് കഴിഞ്ഞ് താഴെ വരുന്ന നെയിം ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ നിങ്ങൾ ഏത് പോസ്റ്റാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എഴുതുക നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റ് ക്ലർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലർക്ക് എന്ന് എഴുതുക മറ്റ് രണ്ട് പോസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോസ്റ്റിൻ്റെ പേര് എഴുതുക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൂന്ന് പോസ്റ്റിലേക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓരോ പോസ്റ്റിലേക്കും ഓരോ അപേക്ഷയാണ് വെക്കേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഒട്ടിക്കാനൊരു കോളമുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് അറ്റസ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ ആണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് അതായത് ഫോട്ടോയ്ക്ക് മുകളിൽ നിങ്ങൾ സൈൻ ചെയ്യണം സൈൻ ചെയ്ത ഫോട്ടോ ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒട്ടിക്കേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾ താഴ്ത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് എഴുതേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ നെയിം ആണ് നിങ്ങളുടെ നെയിം എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനകത്ത് എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് അതുപോലെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ നിങ്ങളുടെ ഫുൾ നെയിം എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഫാദേഴ്സ് നെയിം ഫാദേഴ്സ് നെയിം എഴുതേണ്ടതും
ഇരുപത്തഞ്ചിലേക്ക് വരാൻ എത്ര ദിവസമുണ്ട് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത കോളം ജെൻഡർ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജെൻഡർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മെയിൽ ഫീമെയിൽ മെയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതുമല്ല വേണ്ടത് മെയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ എന്ന് എഴുതുക ഫീമെയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു എന്ന് എഴുതുക കണ്ടോ വൺ ഫോർ മെയിൽ ടു ഫോർ ഫീമെയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങളുടെ കാറ്റഗറി ആണ് കാറ്റഗറി ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ എഴുതുക എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് അല്ലെങ്കിൽ അൺറിസേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് എം ഏത് കാറ്റഗറി ആണെന്ന് വെച്ചാൽ എഴുതുക അടുത്ത കോളം വെതർ പേഴ്സൺ വിത്ത് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഡിസബിലിറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്നുള്ളത് എഴുതുക ഇനി എസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസബിലിറ്റി ഏതാണെന്നുള്ളത് കോളത്തിൽ എഴുതുക അടുത്ത കോളം എക്സ് സർവീസ് മാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ കോളവും അതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്തത് പന്ത്രണ്ട് നാഷണാലിറ്റി ആണ് നാഷണാലിറ്റി ഇന്ത്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എന്നുള്ളത് എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞ് പതിമൂന്നാമത്തെ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷനും എക്സ്പീരിയൻസും ഒക്കെ എഴുതാനുള്ളതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ് ആയാലും പ്ലസ് ടു ആയാലും ഡിഗ്രി ആയാലും ഒക്കെ എഴുതാവുന്നതാണ് നെയിം ഓഫ് എക്സാം എക്സാം ഏതാണെന്നുള്ളത് എഴുതുക ഇയർ ഓഫ് പാസിങ് എഴുതുക നമ്മുടെ ബോർഡ് ഏതാണെന്നുള്ളത് എഴുതുക യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏതാണെന്നുള്ളത് എഴുതുക എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് എഴുതുക അത് നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളത് അനുസരിച്ച് എഴുതിയാൽ മതി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ എഴുതാവുന്നതാണ് കുക്കിൻ്റെ തസ്തികയിലേക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം അപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക എക്സ്പീരിയൻസ് എവിടെയാണെന്നുള്ളതും എംപ്ലോയറിൻ്റെ പേര് ഡ്യൂറേഷൻ ഒക്കെ എഴുതേണ്ടതാണ് അടുത്ത കോളം നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് ആണ് അഡ്രസ്സ് എഴുതേണ്ടത് ബ്ലോക്ക് ലെറ്റേഴ്സിലാണ് സ്റ്റേറ്റ് പിൻകോഡ് ഒക്കെ എഴുതണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെർമനൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതുക സെയിം ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സെയിം എഴുതിയാൽ മതി അത് എഴുതണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ എഴുതുക ലാൻഡ് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതുക ഇമെയിൽ ഐ ഡി എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ഒന്നും എഴുതിയൊന്നും വേണ്ട ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നതിന് മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾ സൈൻ ചെയ്യുക ഇതിന് മുകളിൽ സൈൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് തമ്മ ഇംപ്രഷൻ ആണ് വെക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ തമ്മ ഇംപ്രഷൻ ഈ കോളത്തിൽ ഇംപ്രസ് ചെയ്യുക സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നതിന് മുകളിൽ വേണം സൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മാറിപ്പോയിട്ട് സൈൻ വന്ന് കോളത്തിൽ ഇടരുത് കോളത്തിൽ വേണ്ടത് ഇംപ്രഷൻ ആണ് അതിന് മുകളിലാണ് സൈൻ വേണ്ടത് പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ പ്ലേസ് എഴുതുക അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിഗ്നേച്ചർ ഇല്ലാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റോ ആയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതിയാൽ മതി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുക ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് കോപ്പി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര കോപ്പി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാമല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് എടുത്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടൊക്കെ നോക്കി ഫില്ല് ചെയ്ത് അയച്ചാൽ മതി ഇത് നമ്മൾ അയക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അയക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൻ്റെ കൂടെ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത കോപ്പികൾ വെക്കണം സെൽഫ് അറ്റസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സ് ആയിരിക്കണം അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാറ്റഗറി അതായത് നിങ്ങളുടെ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതൊക്കെ എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നെ മതി പിന്നീട് ഏജിൽ ഇളവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒ ബി സിയുടെയും എസ് സി എസ് ടിയുടെ ഒക്കെ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോപ്പിയും കൂടി വെക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത്രയും കോപ്പികൾ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത കോപ്പികൾ കൂടി വെക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കുന്ന ഒരു കവർ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് എൻവലപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ പോസ്റ്റ് അയക്കുന്ന എൻവലപ്പ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ ഒരു എൻവലപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഇനി
അപേക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അല്ല മറ്റ് പോസ്റ്റുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഡോക്യുമെൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമൊക്കെ ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് വഴി അയച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ചോദിച്ചാൽ മതി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുക ഡെയിലി ഇതുപോലുള്ള ജോബ് വേക്കൻസികൾ അറിയാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ നന്ദി